வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ அண்ட் நிறைய பேர் வந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமையே பார்க்குறீங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணதும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் இன்டெகிரேஷனில் ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலாஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ரூல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்டெகிரல் கே இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் கே அப்படின்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு இன்டெகிரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் ரூல் இன்டெகிரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து பிரித்து எழுதலாம் ஸோ இன்டெகிரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இன்டெகிரல் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்த ரூல் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ரூல் டிஃபரன்ஷியேஷனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என்ன டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும்னா பவர் முன்னாடி எழுதிட்டு என் இன்டூ எக்ஸ் டு பவர் அந்த பவரில் ஒன் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் டிஃபரன்ஷியேஷனில் ஒரு பவரை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் அந்த பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு ஒரு பவரை ரெடியூஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஆனால் இன்டெகிரேஷனில் என்ன பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் ஸோ பவரை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இங்கே பவரில் இருக்கிற எண்ணெய் நம்ம மல்டிப்பிளில் எழுதணும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டினாமினேட்டரில் எழுதணும் ஆனால் ஒரு பவரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா எக்ஸ் பவர் என்ன நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு எக்ஸ் டு த பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ப்ளஸ் சி அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேஸில் வந்து நம்ம என் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ரூல் ஸோ ஒன் பை எக்ஸை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் லாக் எக்ஸ் வரும் ப்ளஸ் சி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலாஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இன்டெகிரேஷன் அப்படின்றது என்னது இன்வர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தானே அதனால் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் தரவாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலாவும் நீங்கள் ஈஸியாக நியாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ இன்டெகிரேஷனில் நமக்கு என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் லாக் எக்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக நியாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இன்டெகிரல் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இ பவர் எக்ஸை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் டிஃபரன்ஷியேஷன்லேயும் இ பவர் எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் தானே வரும் இ பவர் எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ ப்ளஸ் அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் இன்டெகிரேஷனை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க இன்டெகிரல் ஏ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் ஏ பவர் எக்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா பாருங்கள் இந்த ஏ பவர் எக்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் நமக்கு ஃபார்முலா வந்து ஏ பவர் எக்ஸ் லாக் ஏ அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே மல்டிப்பிளில் எழுதுகிற லாக் ஏவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டினாமினேட்டரில் எழுதுகிறோம் இன்டெகிரேஷனில் ஓகேங்களா ஸோ ஏ பவர் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு ஏ பவர் எக்ஸ் டிவைட் பை லாக் ஏ ப்ளஸ் சின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபார்முலாஸ் நம்ம தரவாக இருந்தால் இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலாவும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் இப்போது சைன் எக்ஸை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் வரும் ஓகேங்களா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஃபார்முலா இங்கே வந்து நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சைன் எக்ஸு அண்ட் சைனோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து கொசிகன் எக்ஸ் இல்லைங்களா சைனுக்கு ஃபார்முலாவில் மைனஸ் வருது அப்படின்னா கொசிகன் எக்ஸ் எப்பெல்லாம் வருமோ அப்போ எல்லாமே வந்து ஃபார்முலாவில் மைனஸ் வரும் இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ சைனு காஸ் காம்பினேஷன் ஸோ சைன்னா காஸ் வரும் காஸ்னா சைன
அப்போ சிக்கன் ஸ்கொயர் x ஐ இன்டகிரேட் பண்ணா tan x c அப்படினு ஈஸியா ஞாபகம் வெச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த ஃபார்முல பாருங்க cosecant ஸ்கொயர் x சோ cosecant ஸ்கொயர் x ஐ இன்டகிரேட் பண்ணனும் ஓகேங்களா cosecant ஸ்கொயர் x cosecant x cosecant x னு எழுதலாம் ஓகேங்களா அப்ப செகண்ட் ரோல பாருங்க cosecant x cosecant x போயிடுச்சு சோ மீதி என்ன இருக்கு இதுல ஒரு நெகட்டிவ் சைன் இருக்கு and cot x இருக்கு சோ அப்ப cosecant ஸ்கொயர் x ஐ இன்டகிரேட் பண்ணனும் அப்படினா நமக்கு minus cot x னு வரும் இந்த மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வெச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ மைனஸ் காட் எக்ஸ் பிளஸ் சி ஜஸ்ட் இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் ஓகேங்களா ரெண்டு ஃபார்முலாவும் நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி பேட்டர்ன்ல நம்ம எழுதிக்கிறோம் சிகண்ட் எக்ஸ் சிகண்ட் எக்ஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் அண்ட் டேன் எக்ஸ் ஒரு தடவை அதே மாதிரி கொஸ்கண்ட் எக்ஸ் கொஸ்கண்ட் எக்ஸ் டூ டைம்ஸும் காட் எக்ஸ் ஒரு தடவை எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ இதுல கொஸ்கண்ட் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவ் ஒன்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ஸோ இன்டெகிரல் சிகண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு இருக்கா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல பாருங்க சிகண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் போயிடுச்சு அப்போ இதுல மீதி என்ன இருக்கு சிகண்ட் எக்ஸ் தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இன்டெகிரல் ஆஃப் சிகண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் என்ன வரும் சிகண்ட் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு நீங்க ஈஸியா நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க இன்டெகிரல் கொஸ்கண்ட் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இப்போ இதுல செகண்ட் ரோலா பார்க்கணும் ஸோ கொஸ்கண்ட் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த ரோல பேலன்ஸ் வந்து மைனஸ் கொஸ்கண்ட் எக்ஸ் தானே ஸோ அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கொஸ்கண்ட் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலாவை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இது ஒரு ட்ரிக்கு ஓகேங்களா அடுத்த ஃபார்முலா பாருங்க டேன் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் லாக் செகண்ட் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படி இல்லைனா மைனஸ் லாக் காஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம வந்து சிகண்ட் எக்ஸ் ஒன் பை காஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா ஒன் பை காஸ் காஸ் இன்வெஸ்ட் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஸோ லாக்ரதம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம லாக் ஆஃப் எம் பவர் என்ன வந்து அந்த பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ காஸ் இன்வெஸ் எக்ஸ் போடும்போது நம்ம வந்து அந்த மைனஸ் ஒன்னை முன்னாடி கொண்டு வந்து எழுதலாம் அதனால மைனஸ் லாக் காஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க சிகண்ட் எக்ஸை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் அப்போ நம்மளுடைய ஃபார்முலா பாருங்க லாக் ஆஃப் சிகண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா எப்பயுமே டேன் சீகண்ட் காம்பினேஷன் அதே மாதிரி கொசிகண்ட் காட் காம்பினேஷன் ஓகே அண்ட் இங்கே வந்து நமக்கு பவர் ஒன்று தான் இருக்கு இல்லையா டேன் சீகண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லாக் வரும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டேன் வரும்போது லாக் சீகண்ட் எக்ஸ் வரும் சீகண்ட் எக்ஸ் வரும்போது லாக் ஆஃப் சீகண்ட் எக்ஸ் பிளஸ் டேன் எக்ஸ் இதர் இந்த ஃபார்முலா லாக் டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஃபோர் பிளஸ் எக்ஸ் பை டூ பிளஸ் சி நெக்ஸ்ட் பாருங்க கொஸ்கண்ட் எக்ஸ் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் லாக் ஆஃப் கொஸ்கண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் காட் எக்ஸ் பிளஸ் சி either in the formula log of tan x by 2 plus c okay adutha paarenga integral cot x dx is equal to log sin x plus c adutha paarenga integral dx by root of 1 minus x square so idukana formula sin inverse x plus c okay ingla இந்த சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் ஓகேங்களா அடுத்த ஃபார்முல பாருங்க இன்டெகிரல் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சி ஸோ இதுல டிஃபரன்சியேஷனுக்கு போனோம் அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லைங்களா அடுத்த ஃபார்முலா பாருங்க இன்டெகிரல் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்டூ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து சீகண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சி ஓகேங்களா ஸோ இதுவே டிஃபரன்சியேஷன்ல போனோம் அப்படின்னா சீகண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒன் பை எக்ஸ் இன்டூ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலாஸ் வந்து தரவா இருந்தோம் அப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலாஸும் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா டிஃப்ரென்சியேஷனில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ்க்கான வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் Thank you for watching.